，我决定那干啥嘞？咋摆摊儿摆到小区来了？啊，那那几个人不是摆摊儿，我们刚才看了，那是人家叫法律咨询点。你懂个屁，啥法律咨询点啊？你没看看，跟那些卖假药嘞、卖化妆品嘞、上门推销狗皮膏药嘞，那不是一个性质？那你天天啥都不懂，愣着干啥嘞？还没跟我去看看去？啊，我们这儿还有一位冯律师，呃，就是那边那边那位。让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一让一影响了他们休息了，你知不知道？我们又没敲锣打鼓，怎么扰乱了？怎么影响了？哎，你哎，保安大哥是这样的，我们在这做义务普法，是免费的，不收费的。我不管你是免费的还是义务的，这是小区，不是菜市场。那要最边缘都在这儿摆摊，这不乱套了不是？其实啊，我也是这的住户。也能算得上是这里业主。那个，我们这律师事务所呢，今天就在这儿免费给大叔大妈们做义务普法，哎，也挺受大叔大妈们的欢迎的，对吧？是。大家大家安静一下，哎，听我说，听我说，大家安静一下。这小区住四千多户，我哪能都认识啊？啊，再者说了，就算你是这小区的业主，那也要遵循完管理处的规定了。我看你不止赚钱吧，还拿回扣吧？哎，你说话要有证据啊。这个商业推广要有商品，我们没有商品，大家说是不是啊？对呀、啊，哎哎，停停停停停，懂了，我不跟你啰嗦了。哎，我说了，不能搬，不能搬，就是不能搬，给我撤了。哎哎哎，等等等等等等等，这样，我给你们工队长打个电话，如果他要同意了，你就让我们把这个活动做完，行吗？这大叔大妈们都在这等着呢。哎，队长没空，现在我说了算。撤，快速度！哎，谁敢？我敢！哎，哎，是谁家的小孩？刘东，你捣乱了在这儿。轩，怎么了？这是不怨我，是他自己摔到地上了。你不捞我，你不拽我，能摔下来吗？你不砸，变成变成这个样子吗？就是你不对，我们都有视频呢，不信咱们视频上看。对，我们这有视频呢，我把它放到网上去，让大家都看看到底谁对谁错是不是吃饱了撑的呀？你们，大老爷们动手推人女的干什么？你们是穿着这身衣服，给了你们维护这个小区治安的权利。可你们现在这种行为对得起这身衣服吗？业主们看见也会对你们失去信心的，觉得我们这里的保安是一群流氓打手。工作，你错了。错了怎么着？反正你是领导，你让干啥我就干啥呗。明天啊，所有今天。动手了，八点钟给我在这集合，跟我一块儿去给人家赔礼道歉，听明白没？
，明白了。睡了，老大，妈妈没睡。啊，我知道，一般睡着了就不说话了。小叛徒，曹操，白天的事儿，你别生气。其实白天的事儿呢，也不能全怪我们保安队。你们在小区内进行法律咨询本来是好事儿，但是你们没跟物业报备过，也没跟我们保安队沟通过。原则上，这种活动我们不让在小区内进行。怕影响业主休息，我们也不好交代。你知道吗？你现在就在影响业主休息，请你马上离开。当然，我们保安队动手伤人不对。柳芳城，毕竟是我们北鳌的金牌项目，不止小区环境，住房质量要过硬，服务也要以人为本。像保安处理这种事情，实在是太简单粗暴了。这种错误的服务理念。一定要从根源上整顿。你是北奥老总吗？说话一套一套的，你不就一个保安队长吗？啊，没错，我就是小保安队长。你白天也折腾一下午了，我来呢是登门致歉的。我特意从全顺居给你买了一份猪蹄汤，贿赂也没用。反正视频已经录下来了，公道自在人心。是是是，没错。所以啊，我这不是来送温暖、献爱心来了吗？不是你自己说的吗？以后我们娘俩的事儿都不管。那是指私事儿，我今天是为公事儿来的。我和你之间没有公事儿，也没有私事儿。差不多行了，邓草草，我猪蹄汤都买来了。我给你台阶吧。好几年没对人这样了，真的。你不受伤了吗？俗话说，伤哪儿补哪儿。你把门打开，我把汤递给你就成，行吗？我不喝，拿走。你爱喝不喝？我把汤放门口吧，反正这是我的心意啊，也代表我们保安队的心意。我不喝看见弓箭，穿了一身保安服。你上柳芳城干嘛去了？哎呀，不是邓草草出的主意吗？要我们放下身段，啊，我们就到这个小区里边义务普法。哪个晓得，搞的是一团糟。嗯、草也去了。啊。那就对了。对了，嗯，你你怎么越说我越糊涂啊？糊涂就糊涂呗，弄那么清楚干嘛？反正看好戏就行了。好戏？你的意思是，弓箭装保安是为了邓草草？别问我啊，我可答应保密的。嗯。不过呢，我发现这个弓箭。他打算改行做演员了，演的第一部戏就叫《康熙微服私访记》。你还别说，你还挺像里面的三德子的。哎，这一点你是非常清楚的，我一定是个纯爷们儿。哎哎哎，这这这。
，就你还是个纯爷们儿呢啊！你吃我的，喝我的，就连这房钱都是我给的，你纯爷们儿。哎呀，亲爱的，上回不是我给的吗？也是我。我可能真的对他有感觉了，是不是那个同一个小区相亲的对象？今天我们小区的保安跟他们有了一些冲突。当我看见他被推倒的时候，我心里面居然非常愤怒，还要心疼。完了，你算彻底动心了。我早就跟你说过，你不听了。我告诉你，这世界上最可怕的是时间。你知道什么叫日久生情吗？它可以把两个简单的人到最后变得相当复杂，甚至于失控。你知道我为什么隔三差五就换一波，隔三差五就换一波？因为我就不想失控，我不想再谈感情了。为什么？为什么非得拿那么好的爱情到头来变成平淡无味的日子呢？日久生情最难忘。行了，这大半夜的，说这么恐怖的事情。疾风劲草的草，你说什么呀？草草，我没有想到，我还是忘不了你，老婆。轻轻的一个吻，已经打动我的心。深深的一段情，让我思念到。
，邓草草发起威来很凶悍呐、啊，整个一个女汉子啊！哈哈，这就是证据，柳芳城保安队行凶伤人，我们绝不能放过他们。对，传到网上，点击率肯定暴增。哎哎，小敏呐、啊，如果真的传到网上，不要忘了加一个标题：上威律师事务所。正好给所里做个广告啊！好，不过发帖子我不太在行，我去楼下找那小帅哥，让他过来帮帮忙。哎，咱们还是先跟保安队谈一谈吧。其实昨天大家都挺冲动的，有些事情说清楚就没事了。不行，还有什么好谈的？就得让他们吃不了兜着走。多个朋友多条路啊，咱们也保不准还要去柳芳城找客户呢。得罪他们总是不好。再说。龚队长不是一个不通情达理的人，他会给我们一个交代的。是孙律师啊，哎，昨天呢、啊，我带着律所去柳芳城做活动，我，啊，情况都知道了，确实是他们保安先动手打人，啊，这个影响非常的恶劣，哎，我现在传一段视频到你那儿去，哎，麻烦你把它贴到业主论坛上，我们反映一下情况啊。我们的地盘，你们再敢胡来，我立刻报警。立定，开始。领导，鞠躬。对不起，昨天是我们不对，向你道歉。二位，昨天的事儿我也感到很遗憾，所以今天我带着我们保安队，专门登门拜访，赔礼道歉。光道歉可不行，你们昨天那么厉害，尤其是他。对我们造成的人身伤害和财产损失，必须赔偿相应的医药费和误工费，一个都不能少。我们手上有铁证的，你们别想抵赖。明白。我们今天来也是带着诚意来的。顺子，是出来。昨天是俺的不对。但这事儿没必要让俺头倒在前面。俺给你们道歉，俺错了。头，这俺自己人的事儿，你还替俺们这么着想？俺对你可是心服口服啊！俺保证，从此以后不再给你添任何麻烦。如来，是。二位，我们保安队给律所造成的损失，我们一定会尽数赔偿。是我们保安队行为不当，我这个当队长的也是失职，所以我也向二位说声对不起。我只有一个请求，就是希望。你们不要把那视频发出去，毕竟他们当保安的不容易。哎，误会误会啊呀！哎呀，说清楚就好了，误会啊！哎，咱们都是和谐社会的守望者，那就是一家人。呃，为了表示诚意，啊，小敏呐，去把那个视频拿来啊。好。哎，为了表示这个诚意，我们当着大家的面啊，把它删掉，删掉。给龚队长看了啊,啊，来，啊，删掉了啊，删掉了，好，来，一切，谢谢，哎呀呀呀，哎呀，不客气不客气，一家人嘛，泡茶泡茶去，来来来来来来，在里边请，来，龚队长龚队长，讲讲，来来来来来来来来来来来来来来，谢谢谢谢，乔助理，柳芳城好像出事了，你打开电脑看一下吧。
谁发到网上的？这视频是我们的吗？小米，把视频拿过来比较一下。呃，刚才当着大家的面删了。我们的视频已经删了，这不是我们发的。你们行啊，这错人了，钱也到了，弄啥呢？鬼不着啊啊！这现在可刚好，你听着，他发到网上去了啊，现在证据也没了，也删了。死无对证了啊，是不是？你们怎么确定是我们发的呢？这也许是业主拍的，自己发网上的呢。对嘛，完全有这种可能嘛。发帖人的注册时间就是今天，而且就发了这么一个帖子。我承认我们在管理上确实不够规范，但是你们未经许可，进入小区摆摊也不对。可是现在这视频一发出来，你看。舆论马上一边倒，以后让我们保安队在社区怎么服务啊？可是这个视频真的不是我们发的，不是你们发的。如果你们觉得委屈的话，我们可以配合你们一起开个业主大会，双方一起澄清一下。对，谁对谁错，让业主自己去看，自己去判断。开就开，谁把谁啊？是不是？是。也好，看就得看全了，这个是断章取义。到时候我们会事先准备好整天的监控录像，充分尊重业主的知情权。OK。OK。我们也会如实说明的。走吧，把茶杯给人放好了。呃，小敏，你赶快看看，这个点击率高不高啊？啊，这个事情闹大了，这影响确实不好啊。这个人您认识？认识。您知不知道尚文律师事务所有人住在柳芳城？怎么？上传这段视频的用户 ID 已经查到了，就是从柳芳城发出来的。是吗？他就住在柳芳城。他是你朋友？算是。啊，就这一看，就是他们自导自演的苦肉计，用美女来博人眼球。你看这不少评论说您这位朋友特别漂亮，求交往呢。漂亮吗？漂亮啊，不光漂亮，还很有头脑。这点击量都过万了，说明这招很有效果。嗯，有点道。不过我觉得吧，这为了达到目的，什么事儿都敢做，也挺可怕的。女人还是简单一点，可爱。我也这么觉得。九十九。一百。是不是很想见到老大爷？进来干嘛？你玩够了，刷牙洗脸睡觉去。哦。这次在小区所做的普法宣传完全是免费的，也是我们挂牌十年，身为法律工作者，回报社会的一个心愿。上维律所出发点是好的，也的确向小区业主提供了法律帮助。但是我觉得你们起码应该尊重一下我们物业管理规定，事先应该告知物业办公室。小区门口没有相关告示，让我们想不到的是，因为我们没有通知物业。
，而遭到了暴力驱赶。提高警惕保卫小区是我们保安队的宣传口号。我们这么做，正是为了防止一些不法商贩进入我们小区，利用业务咨询的名义来骗业主钱财。提高警惕和滥用暴力不是同一概念。那法律咨询，是不是也不应该跟商业宣传挂钩啊？我刚才说的很明白了。我们的普法宣传完全是免费的，但是我不清楚你知不知道，你们这个视频发布以后，现在上位律所非常出名，不光是我们小区，连附近小区全都知道你们上位律所了，不知道这是巧合呢，还是刻意安排呢？关于这件事情，我们要感谢那位无名业主，他拍下了事件的全部过程，发到了网上。无名业主，其实现在想要知道他名很简单，人肉一下非常方便。我们也很想知道他是谁，并且表达感谢。同时，我们也相信，柳方城物业通过这件事情，也进行了一次深刻的普法，同时对未来如何提高管理水平有了一个全新的认识。大家可以看看这个页面，这是我们上位律师事务所的地址和联系方式。如果大家有什么法律上的问题，我们随时欢迎咨询。要赔偿的清单，您看一看，希望像您说的，照价赔偿。上限版的算一下，就这些，没问题，一两天之内一定到位。那就谢谢了。还有，我要重申一下，那个视频真的不是我们发的，不是你们发的，那是你发的。不过没关系，你们这一仗打得挺漂亮，虽然有点不厚道。但至少在营销宣传上是成功。你这是夸人还是骂人呢？我再说一遍，这不是我们发的，你信还是不信？你要是昨天呼叫我说你想我了，你说我信还是不信？我通过这事儿，我的觉悟有所提高。我觉得社区确实需要法律顾问。如果你们也有意愿，我可以同意让你们进来，我们合作嘛。我们很有意愿，你说了算吗？搞得跟真的似的，一炮一对仗。公公公头，头头头头头头公公公公头，这怎么还公头了呢？什么事儿？不好了，出事儿了！出什么事儿了？小区一辆车被朋友骑了，你快去看看吧。那走，哎，法律顾问，正好你也去吧，了解第一手资料。现场的情况来看，这应该是油漆，不是血迹，更不是车祸。我们现在第一时间要做的，保护现场，拨打幺幺零，通知警方来调查取证，同时通知这个车的车主，看看他有没有得罪什么人。如果不是针对特定对象的行为，那很有可能是变态，而且会连环作案。很有道理啊！哎呀，行了，有什么道理？先别报案啊！你看见没有？那有一个监控点。现在第一件事要做的，回监控室，把这个点的监控内容调出来。我到底听谁的呀，头？你说听谁的？还一看就是油漆，不是血迹。要血迹的话，得死多少人呢？行吧，我走了。哎，你别走啊！你不是有你的办法吗？你不是一个劲儿要维护这个小区的合法权益吗？你不能不管啊！我管啊，我用我的办法。哎，停停停！哎，队长，就这人，他自从进了安全楼道之后，他就没出来。我调录像了，没找着他，就没有了。没有啊？大变活人呢？不是，估计是换了装了。往回放。停。放大。男性，身高一米七五左右。偏瘦，年龄二十岁上下。哎呀妈！队长都捂成这样了，还还能看出来啊？队长不会是特种部队出身？把这个时间段截取下来 ，copy 一下。头，另一辆车出了，人在外地了，说是干啥大生意的，也没时间回来处理，也没给人解愁。人家的意思是让咱把车洗干净，人就不报警。听语气像是有钱人。录音了吗？录了。
，照他意思办吧。清理费咱们出，再检查一下，看看车有没有受损，赶紧安排，重新排班，加强巡逻。是。最近公司怎么样啊？有什么新情况没有？正常，董事长，就是柳芳城物业公司出了点问题。啊，不过您放心，龚总已经亲自给我们解考了。怎么个亲自过的啊？嗯，他代理保安队长了。保安队长？哎呀！哎呀！孙瑞，你烦不烦呀？怎么没安然你唉声叹气，有安然你还唉声叹气呀？爱媛，这都是些什么爱媛呢？啊，瞧瞧啊，小区，小保姆劳资纠纷，小区门外争抢出租车纠纷，还有这个啊，小区三楼业主家的雪纳瑞怀孕了，怀疑是一楼的金毛犬干的。让我们去调查取证。最小的标的才五十块钱。孙绿，蚊子小点儿是肉，咱先把修复烟机的钱给挣了。哎，想当初，咱鲁大律师在的时候，一单生意吃一年，现在好，全体总动员，也挣不到买一台新复印机的钱呢，忙着吧啊。哟，回来了啊！哎，谈的怎么样啊？啊，听人特别多，很多人都留着电话。哎呦，别再留电话了，我们这儿都快变成居委会了。我是说，你跟龚健辩论的怎么样啊？挺好的。哎，没得罪他吧？我为什么得罪他啊？啊，再说他觉得我们这次干的挺漂亮的。哦，那就好，北奥的律师团我们有希望了。啊，我就不明白了，他一个保安队长跟律师团有什么关系啊？我的意思是，哎，多一个朋友多一条路，多一个仇人多一道墙。哎，主要是想说你啊，你看你，作为一个连这个律师资格都没有通过的法务工作者，别人成天都叫你邓大律师，邓大律师，难道你心里就没？对，啊，明天你通知一下我们备选的那几家律所，让他们周一下午过来面谈。尚威律所也通知一下。尚威不是刚刚在网上黑了咱们物业吗？他们遇事反应迅速，第一时间掌握舆论，的确有一手。明白。那你今天晚上还去柳芳城吗？我住在柳芳城啊。啊，我不是这个意思。那你什么意思？啊？您是公司的执行总裁，可不可以不要做保安了呀？这事压根儿跟您一点关系都没有。要么就是，您有什么别的心思？什么别的心思？就是当了几天保安，好像感觉又回到以前了。当年我要不是因为车祸，转业是做警察的。应该是另外一种活法。也许，在这个城市，四处奔走，继续我保卫一方的梦想，而不是像现在这样，困在一个小方盒子里面，想方设法的如何分到更多的蛋糕。我相信，不管您做什么，都会是最好的。但是遗憾的是，如果你真的做了警察，咱俩就不会认识了。那可不一定，有缘一定会相见。
。好了，今天主要就讨论这些，具体落实的事情，我们就不管了。弓箭，那就辛苦你了。不辛苦，这分内的事儿。这有老首长的信任，还有各位董事的支持，我一定会鞠躬尽瘁的。好吧，就这样。好了，各位，公司为大家准备简餐，我们边吃边聊吧。嗯，弓箭，你先别走，我跟你要说几句话。我听说你每天不好好上班，跑到下面物业公司去干保安。谁说的呀、啊？你甭管谁说的，有没有这么回事？有，他那个保安队队长因公负伤了，我帮他带两天兵，这让我想起来在部队带新兵那段日子了。好了，别玩，老老实实的回来干你执行总裁的活。团长，你说这话有点不理解我，咱们都是当兵的，对带兵啊上瘾。我怎么不理解你？问题是现在咱们不在部队了，干正事儿。对了。上次标底泄露这件事儿很蹊跷，一定要重视。这事儿您怎么看呢？我怀疑有内鬼。当然了，我只是怀疑，就是给你提供个思路。具体的事情还是得你来做。明白我家就住这小区，我破我自己家的车，你们管得着吗？对长，我查了一下，这小子跟车主真是一家。我就想不明白啊，你说你干嘛要偷偷摸摸破自己家车呢？而且还戴着帽子，戴着口罩，高兴啊！乐意，你乐意个屁！我告诉你。俺现在有正当充分的理由怀疑你恶意损坏他人财物，严重影响到业主的正常生活，你知不知道？行了行了，你们不就是想讹钱吗？要多少？有的是钱爷。真的，我要抬脚很难。你们这都哪儿来的人呢？五湖四海的，你看看现在全中国人都在谴责你。哎呀，队长，莫干两个啰嗦，直接整到派出所去算了。你还未成年，所以啊。我只能找你父母来协调解决这事儿了。